wewe ni kwa sababu wakati fulani katika maisha ama wewe ama ndugu zako kwa moja kwa moja walizindikwa ama wewe mwenyewe bila kujua uliwahi kwenda kwa mganga wa kienyeji ukachanjwa chale ukanyweshwa makombe au ukapewa dawa dawa zile zilionekana kana kwamba ulipoambiwa kaoge ukaanza kuoga lakini kimsingi ulikuwa unajiweka kwenye ulinzi wa kishetani kuanzia pale ili sasa hawa waanze kukufuatilia wewe binafsi na familia yako na watoto wako ili kwenye familia yenu kuwe na mambo fulani fulani yanayofanana mikosi inayofanana balaa zinazofanana matatizo yanayofanana wakati mwingine unawaza mbona mimi jamani nimejitahidi kusoma lakini sitoki lakini mbona hamna kitu hapana ni ule ukoo wako ni ile familia yako sasa unaweza kusema mchungaji mimi nimekuwa ndani ya Kristo nimekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita kweli kabisa na mimi nakubali ya kale yamepita lakini kwenye kitabu cha Timotheo wa pili ile sura ya kwanza kuanzia mstari wa tatu inasema namshukuru Mungu ni mwabuduye kwa dhamiri safi tangu zamani za wazee wangu na nikikumbuka machozi yako ili nijae furaha nikikumbuka imani yako isiyokuwa na unafiki iliyokaa kwanza ndani ya bibi yako roisi nami naamini kwamba na wewe pia uko nayo Anayandika hayo ni mtume Paulo anamwandikia Timotheo. Anamwambia Timotheo kwamba ile imani ulionayo Timotheo ilikuwa kwanza ndani ya bibi yako Roisi na kwa mama yako Eunike nami naamini kwamba unayo. Kumbe kuna vitu vinaweza kuwa kwa bibi yako vikaja kwa mama yako na we ukawa unavyo. Kumbe kuna magonjwa, kumbe kuna balaa, kumbe kuna mashetani, kumbe kuna laana inaweza kuanza kwa baba, ikaja kwako, ikaja kwa bibi na ukaanza kuteseka. Ndio maana watu wengi ukiwauliza hapa watakwambia mchungaji mimi sijui kwa nini napata mambo hayo. Kwa nini nashindwa kila wakati? Kwa nini mchungaji nalala usingizi? Kwa nini mchungaji siwezi kupata mkopo kabisa? Wenzangu wanafanikiwa lakini mimi siwezi kufanikiwa kumbe kuna vitu vinatoka kwenye familia yako na ndio maana leo hebu sema leo katika jina la Yesu ninavunja chochote kilichopandwa ndani ya familia ndani ya ukoo kwa jina la Yesu mashetani mizimu kukataliwa balaa laana iliyopandwa ndani ya ukoo wangu na ivunja leo kwa jina la Yesu. Nikwambie kitu. Kwa nini nakwambia useme? Nakwambia useme ninakujengea uwezo wa kujisaidia mwenyewe. Mimi na macho. Don't think I am walking ignorantly. I'm not wasting my energy to walk in vain. Toa kiticho. Usifikie natembea hovyo imeandikwa akatembea huku na huku kijiji kwa kijiji akiwaokoa wote waliokuwa na tabu kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye unaona kato kwa hiyo unaweza wewe kuona kwamba mimi nakutanaga na bahati mbaya tu tatizo langu ni bahati mbaya fulani za maisha no 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 sio bahati mbaya bibi inasema waziwazi kwenye kitabu cha maombolezo sula ya tatu kuanzia mstari wa 30 paka wa 32 imeandikwa hivi kwa maana Mungu hatamtupa mtu hata milele aha Mungu hatupi watu ajapomhuzunisha atamlejesha kwa wingi kwa huruma zake kwa maana Mungu moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha ni maombolezo sula ya tatu kuanzia mstari wa 30 paka wa 32 tunapata nini Mungu hapendi kuwatesa watu wala kuwahuzunisha. Huzunu ulionayo usifikiri Mungu kaamua kunihuzunisha. Ah ah, Mungu hapendi kuwatesa watu wala kuwahuzunisha. 
kinachotokea ni kwamba unahuzunika kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya safari, kwa sababu ya masomo, kwa sababu ya uzazi, ni kwa sababu kwenye familia yako. Ni familia ambayo huzuni imepandwa tangu babu wa babu. Ndio maana Yesu alipokuwa duniani, alipoanza kuhubiri kwenye kitabu cha Isaya tatu kuanzia mstari wa nne imeandikwa hakika ameyachukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimzania ya kwamba amepigwa na kuteswa na Mungu. Unaona ameyachukua masikitiko ya familia yako. Ameyachukua masikitiko ya ndoa yako. Ameyachukua masikitiko ya kazi yako. Ameyachukua masikitiko ya watoto wako. Ameyabeba masikitiko ya familia yako yote. Sasa ninapokuambia rudia useme. Unaporudia useme maana yake ndio unaomba ndio unafunguliwa namna hiyo The Bible says we are created of God's image We are created of God's image Tumeumbwa kwa mfano wa Bwana Maana yake nini Mungu aliumba kwa kusema Aliposema iwe nuru ikawa nuru Aliposema liwe anga likawa anga na akawaumba watakatifu na wao wakisema jambo lina tokea ndio maana bibi nasema baraka au lana zimewekwa katika ulimi wako napokuambia sema navunja ukisema tunavunja tayari kwenye ulimwengu wa rohoni kuna vitu vinafunguka kuna milango inafunguka ukisema na halibu tayari umeutumia mdomo wako vizuri kwenye ulimwengu wa rohoni kuna mahala panafunguka unaposema navunja unavunja na ndio maana ni muhimu sana kuna watu waliozoezwa makanisani wao ni kusimama tu mchungaji niombe unawekewa mikono mchungaji ni bariki unabarikiwa mchungaji nisaidie unasaidiwe si kwa ambayo mchungaji hayupo wachai atakuangamiza lazima ujifunze kuvunja mwenyewe kuharibu mwenyewe kuteketeza mwenyewe kusambaratisha mwenyewe imeandikwa wewe unayenisikia ni lungu la Bwana maana yake yani mtu yote aliyeokoka anayemwamini Yesu yeye ni lungu la Bwana tena ni silaha za Bwana za vita yani wewe hapo ulipo wewe ni silaha ya Bwana kwa wakati wa vita vita ya wachawi vita ya waganga vita ya umaskini vita ya lana wewe ndio silaha ya Bwana ya vita Ebu sema kwa jina la Yesu. Ninavunja kila mitego iliyowekwa kwenye familia yangu kwa jina la Yesu. Kuanzia leo mitego ya kifo iliyowekwa kwangu naivunja kwa jina la Yesu. Laana ya ukoo, laana ya familia, ukoo wa kushindwa, ukoo wa mauti. Ninaufika kwa damu ya Yesu na kataa leo na ngoka leo na hama leo kwa jina la Yesu kuanzia leo na hiyo ndoa lana iliyogubika uso wako enyi mashetan mliotoka kijijini na waamuru you are dismissed in the name of Jesus hamna nguvu tena juu yake achia uso wake na amuru uso wa kila mtu aliye katika viwanja hivi uachiwe kwa jina la Yesu masikio ya kila mtu aliye kwenye viwanja hivi yaachiwe kwa jina la Yesu moyo wa kila mtu aliye katika viwanja hivi uachiwe kwa jina la Yesu mikono ya mfanyabiashara iliyo na kiu ya kufanya biashara iachiwe katika jina la Yesu masikio ya mtu yanayotakiwa kusikia habari njema yaachiwe kwa jina la Yesu tumbo la kila mama aliyepangiwa kuzaa wakuu wa wilaya wakuu wa mikoa liachiwe kwa jina la Yesu shule ya kila mtu aliyepangiwa kusoma awe kiongozi shule yako iachiwe kwa jina la Yesu mtu aliyewekwa kwenye gereza la mauti na gereza la lana na alipasua gereza hilo kwa jina la Yesu i lose in your prison in the name of Jesus sasa unaweza kusema wewe hivi pasta inawezekana mimi ni bahati mbaya tu mbona kaka zangu wao wana nafuu kuliko mimi. Naomba unisikilize usikilize vizuri sana. Laana inapokuwa ndani ya ukoo inajidhihirisha kupitia mmoja wapo katika ukoo. When there's a blessing in the family or there's a curse in the family, it will always manifest through someone in that family. Kuna familia ambayo baraka ipo lakini baraka hiyo utele wake utakuja kudhirika kupitia mtu mmoja katika familia. Familia zingine zina laana lakini laana hiyo inakuja kudhihirika kupitia mtu fulani kwenye familia. Na inawezekana wewe you just don't know. 
Lakini kwenye familia yako kuna baraka fulani inataka idhihirike kupitia wewe. Unaona? Anasema namshukuru Mungu ni muabuduye kwa dhamiri safi. Anasema naikumbuka imani yako iliyokuwa kwa bibi yako Roisi na kwa mama yako Eunike na mimi naamini pia na wewe unayo. Kumbe kuna vitu vinaweza kutoka kwa baba, vikaja kwa mama, vikakufuata wewe. Vitu vibaya au vitu vizuri. Biblia inasema hivi, amelaniwa mtu yoyote aondoae mpaka wa jirani yake. Biblia inasema pia amelaniwa mtu yoyote afanyae kazi ya Bwana kwa ulegevu. Biblia inasema pia amelaniwa mtu yoyote ainuae mkono wake kumwaga damu isiyokuwa na hatia. I'm showing you this. Kwamba inawezekana kwenye familia zetu bila sisi kujua, bila sisi kuchangia. Kulikuwa ama na ndugu ama na baba wa ukoo ambaye kazi yake ilikuwa ni kuua watu. Ilikuwa ni kumwaga damu ya watu wasio na hatia. Na utajiri ulionao wewe umetoka kwenye mlolongo wa mambo hayo. Sasa wewe unashangaa leo umepururuka mpaka umekwisha kabisa. Unaanza kujiuliza ni kitu gani kimenipata mimi? Mbona tulikuwa vizuri tu? Kumbe ni ile laana iliyopenya ndani ya familia ulimiliki lakini asili yake sio utajiri halali. Ulimiliki lakini asili yake kumbe ni kusingizia watu na kuonea watu na kupakazia mambo ya watu mambo ya ajabu ajabu. Matokeo yake familia yako inakuja kuwa na vitu vya ajabu ajabu. Ulishawahi kuwaza kwa nini inatokea mtu amezaa mtoto kipofu? Unamwona baba na mama wako vizuri lakini wamezaa mtoto mwenye ulemavu wa ngozi. Utasema tu ni kara pigment. Ni melanin zimepungua katika ngozi ndio maana mtoto amezaliwa na ulemavu wa ngozi. Lakini why you? Why you? Ulishawahi kuwaza kwa nini ajali inatokea kwenye gari halafu anakufa mmoja tu? Anakufa mmoja tu. Lakini unasema alikuwa amekaa vibaya but why you? Maana yake kwamba kuna kitu ama kwake huyo mtu ama kwenye familia yake ambacho kineoperate bila yeye kujua. Nikupe mfano mwingine ambao ni mfano secular. Ni mfano secular. Sio wa kidini lakini mfano secular. Watu wengi mnaosoma historia mnajua taifa la Marekani lilianzishwa na watu kumi na moja kutoka Ulaya. Ukisoma kitabu kimoja kinaitwa Pilgrims of America. Watu kutoka Ulaya waliota wakaamua kusafiri mpaka wakaikuta Marekani. Wenyeji wa Marekani walikuwa ni Wahindi wekundu ambao mpaka leo wapo. Hao watu waliposafiri wakaenda mpaka kule Marekani wakawakuta Wahindi wekundu ambao walikuwa ni kama walivyo wa Barabai leo au kama wa Masai leo. They were traditionalists. Walipofika wakaanza kujipanua watu kutoka Ulaya, wakaanza kujipanua, wakaanza kuwatesa hao Wahindi wekundu. Wahindi wekundu wakaanza kuwalaani wa Marekani. Wakawalaani, wakawalaani, wakawalaani. Na tangu Marekani ianze, hii ni historia ya kawaida, tangu Marekani ianze, kila mwaka wa ishirini, yule raisi aliyekutwa madarakani alipigwa risasi akafa. Tangu Marekani ianze kila mwaka wa ishirini, yule raisi aliyekutwa madalakani alikuwa assassinated aliuawa kwa sababu ya laana ya wale wahindi wekundu walikuwa wanawalaani wa Marekani laana hiyo inasafiri kutoka rais huyu rais huyu rais huyo rais yule unajua vizuri wote marais wa Marekani kuanzia Abraham Lincoln wote wale mwaka wa anayekutwa yuko ofisini mwaka wa ishirini, anapigwa risasi Alikuja wa mwisho ambaye aliponea chupuchupu ni Rais Reagan. Kwa nini kuna watumishi wa Mungu kina Derek Prince wakamfata rais aliyekuwa wa Marekani wakati ule wakamwambia tunaomba tuombe ikulu tuvunje laana hii. Jambo linaloipata nchini jambo la kiroho. Wakaingia mle ndani ya ikulu ya Marekani kina Derek Prince wakaomba wakavunja laana hiyo. Wakavunja laana iliyogubika taifa. Na mwaka huo huo ulikuwa mwaka wa ishirini, Reagan akashambuliwa kuwa assassinated akapona. Na tangu wakati ule 
hakuwawa raisi tena wa marekani kwa njia ya kupigwa risasi laana ikavunjika na hata mataifa yetu nao yaona haya wakati mwingine yanakuwa na vitu fulani fulani kwa sababu kuna laana fulani fulani kuna vitu fulani fulani vinakuwa vimekaba mahali na ndio maana mimi siku zote huwa nachukia nachukia kama kiongozi wa kiserikali kwa maana ya waziri ama mbunge au rais au mtu yote au mwa kiongozi wa kidini akitegemea waganga wa kienyeji na wachawi na kwa siku zote nachukia kwa sababu najua kwa kadiri anavyotegemea waganga wa kienyeji na wachawi ndivyo laana hii inavyokuja katika nchi yetu unaweza kuwa na gesi lakini gesi stoke Unaweza kuwa na mafuta lakini mafuta yasikusaidie. Unaweza kuwa na mlima Kilimanjaro lakini usikusaidie. Mahala penye laana ya familia unaweza kuwa na resources zote but they cannot make you go through. Paka inapovunjwa kwa jina la Yesu. Sasa kulaumu watu wanaotumia waganga haikusaidii inabidi wewe sasa. Wewe ndio kuhani wa nchi. Wewe ndiye Mungu amekuwea kwa mahala pako usimame useme katika jina la Yesu na vunja lana ya ukoo wangu na vunja lana ya nchi na vunja lana ya kabila langu na ikivunjika utaona milango ya biashara na milango ya kazi itaanza kufunguka kwa jina la Yesu Ndiyo maana unaambiwa makabila yana desturi za kawaida Unaweza kaambiwa mtu anatoa kabila gani ukasema mimi bwana natoa kabila fulani akwambia ah kabila hilo wabishi kwamba kuna kitu kinatembea ndani ya familia hiyo. Unajua natoka mara fulani eh kabila hiyo wana he, wanawake huwa wanaua ume zao kwa ajili ya fedha. Unatoka wapi? Natoka mara eh bwana watu wale bwana ya mambo yanayomiliki familia. Hakuna familia wala hakuna kabila ambalo linafaa kuliko kabila lingine. Inategemea Shetani wa mafamilia hiyo wameimiliki familia hiyo kiasi gani? Na bahati mbaya sana ukienda kanisani utasema tu baba Mungu ninaomba utusaidie Mungu lakini kuna vitu vya kuvunja. Unaposema ninavunja nguvu inayotawala koo wangu kwa jina la Yesu. Ukisema hivyo kuna vitu vina katika katika kwenye familia yako na unashangaa kesho yako inaanza kuwa kesho ya tofauti familia yako inaanza kuwa ya tofauti biashara yako inaanza kuwa ya tofauti uzao wa tumbo lako unaanza kuwa tofauti hakuna nabii anaweza kumbadili mtu kama laana iko ndani yako wala hakuna mchungaji anaweza kumbadili mtu kama laana iko ndani yako na ivunja laana kwa jina la Yesu hebu sema kwa jina la Yesu hebu sema kwa jina la Yesu na ivunja laana kwa jina la Yesu Sikiliza vizuri sasa Kwa nini hapa nikiomba hivi watu wanaangushwa na mapepo Ni kwa sababu kama familia yako babu yako alikuwa amezindikwa Mashetani yametumwa kwenu yakae kwenye ukoo wenu Kwa hiyo hao mashetani ndio wanaitwa wasimamizi wa laana ya ukoo kila mkataba unakuwa halali unakuwa varid ndio maana watu wawili wanapoingia mkataba wanakwenda kwa advocate na advocate huyo anausimamia mkataba ule na mtu anapokwenda kinyume na mkataba ame breach contracts na hivyo hivyo mashetani wanaolinda ukoo wenu walikabidhiwa kabisa na baba yenu au na babu yenu kulinda na sasa kuna mashetani yanayokufuata wewe yanaisimamia ile laana ya ukoo hao mashetani ndio wanaitwa wasimamizi wa laana wanakuwa wako ndani yako kwa kuwa wanajua kwenu ni mbea kwenu ni mwanza kwenu ni kigoma kwenu ni arusha kwenu ni tanga kwenu ni ilinga kwenu ni kilimanjaro wanakuja ndani yenu ili waje wasimamie laana ya watu wa Kilimanjaro wanakaa ndani yako wanajua kabisa la, familia hii ni ya waganga wa kienyeji familia hii huyu mtu aliingizwa kwenye ukoo familia hii wanakufa kwenye umri mdogo mashetani hao wanakuja ndani yako wasimamie laana ya familia ndio majini au mashetani au mizimu wanaoitwa wasimamizi wa laana they stand until they make sure you perish wanasimamia mpaka wanahakikisha umeangamia lakini pia damu ya mwanakondoo 
Damu ya mwana kondoo pia inasimamia baraka. Yesu alipokufa msalabani kukawa na agano la baraka kwa watu wanaomwamini Yesu. Anayesimamia agano la baraka ni damu ya Yesu. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ina maana na sisi tunapookolewa tunaingia kwenye agano la baraka, agano la uzima, agano la mafanikio, agano la uponyaji, agano la upenyo kwa Bwana na damu ya mwana kondoo inasimamia maagano ya baraka. Lakini kwa mtu ambaye hana Yesu kuna mashetani maalum wanasimamia laana ya ukoo magonjwa ya ukoo This is medical Unakwenda hospitali una uvimbe mahali Wanakucheki baadaye wanagundua ni kansa Watakuuliza je kuna ndugu yenu kwenye ukoo ambaye alikufa kwa kansa Ukisema ndio wanakuambia ndio maana ya kansa hii Unakwenda una sukari kwenye umri mdogo Wanakuuliza kuna mtu mwenye sukari ndio mama yangu mkubwa alikuwa na sukari wanasema ndio sababu yani wana relax hawashughuliki tena na kuiondoa sukari wanajua kwamba ni ya ukoo wenu hawashughuliki tena kwani kwenu kuna mtu aliyekuwa unashangaa umechanganyikiwa unaulizwa kuna mtu aliyekuwa na ugonjwa kama ukwenu usema ndio basi hawashughuliki tena hawaamini kwamba utapona Wanajua ni kitu kilichopandwa ndani ya familia. Lakini mimi nakwambia ama kuna kansa ya familia, ama kuna kisukari cha familia, ama kuna kichaa cha familia, ama kuna umaskini wa familia, ama kuna balaa ya familia. Mimi nasema hivi, ni kwa kusudi hiyo mwana wa Adamu alidhihirishwa ili asifunje kazi za ibilisi. Unaweza kutoka ndani ya balaa hiyo ukawa tajiri tena, ukamiliki tena, ukasafiri tena. Unaweza kwa jina la Yesu. You can do it. This is the difference between the medical field and the spiritual field. Medical field says we can manage your problem. Spiritual field say we can overcome your problem. Watu wa hospitali wanasema tunaweza kui control pressure yako. Uendelee kuwa nayo lakini sikuletee mazala. Uendelee kuwa nayo lakini sikuue. Tunaweza ku control sukari yako. Uendelee kuwa nayo lakini sikuletee madhara. Kwenye mambo ya rohoni sisi hatuwezi ku control. Sisi tunaondoa. Bibi inasema akawaita wanafunzi wake kumi na wawili. Akawapa amri juu ya pepo wabaya wawatoe na kupoza magonjwa na udhaifu wa kila aina. Sisi tuna amri kwa jina la Yesu. Lazima tutoe mashetani wa balaa. Mashetani wa shida ya ndoa, mashetani wa umaskini, mashetani wa mikosi, mashetani wa kifo, mashetani wa balaa, mashetani wa lana. Tumepewa mamlaka ya kuwatoa na lazima watoke kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa sauti kubwa kwa jina la Yesu. Ninayo mamlaka leo kuagiza balaa za ukoo, balaa za familia, laana za familia. Mikosi ya familia iondoke kwangu kwa jina la Yesu naamuru kuanzia sasa wasimamizi wa laana sasa inawezekana kwako kuna wasimamizi wa laana ambao wametumwa kwako ama ni mashetani sio kwamba wako ndani yako wako karibu na wewe wanasimamia kwamba wewe uendelee kuwa kama ulivyo wasimamizi wa laana inawezekana wanakaa ndani ya nyumba wanakaa ndani ya ofisi wanakaa kwenye maisha yako wanasimamia kwamba uendelee kwenye hali hiyo hiyo tunataka kuwafukuza wasimamizi wa laana walio ndani yako wasimamizi wa laana majini majoka mashetani mizimu wachawi hebu sema kwa sauti ninawafika wasimamizi wa laana kwa jina la Yesu wanao nisimamia nikae kwenye umaskini na kataa kusimamiwa kwa jina la Yesu na waasi kuanzia leo na kataa kusimamiwa na kataa majini mlionisimamia niendelee kuharibu mimba na kataa mashetani mnaonisimamia nisisafiri na kataa mashetani wa kansa mnaonisimamia na kataa mashetani wa mauti mnaonisimamia na kataa na kataa na kataa na kataa kwa jina la Yesu na toroka na toroka kuanzia leo kwa jina la Yesu na watu wengi wanaweza kusema hapana hawa wasimamizi wa rana hawawezi wakaja kwangu kwa sababu mimi nimeokoka hiyo ni kweli kabisa kuna namna mbili ambazo shetani anaweza kutenda kazi kwa mtu 
two ways. Number moja, anaingia ndani yako, anasimamia tatizo ulilonalo. Kama unasahau, anaingia ndani, anasimamia uendele kusahau. Mahala pa kukredit, unadebit, ili ufungwe. Mahala pa kukredit, unadebit. Na mahala pa kudebit, una credit lakini yuko ndani yako huyo mtu ana namna anaitwa mtu aliye pagawa kupagawa maana yake neno kupagawa linatoka kwa neno la kiingereza to be possessed when you say this is my possession you simply mean this is my belonging when we say you are possessed of demon it simply mean you belong to demon unamilikiwa na mashetan Mashetani hao wanaingia ndani ya mtu wanamiliki roho yako wanamiliki nafsi yako wanamiliki mwili wako huyu mtu anaitwa amepagawa na mashetani inaweza kuwa ni mashetani wa aina ya majini wanayoendana na mila za kiarabu au ni mashetani wa aina ya mizimu wanayoendana na tabia za ukoo ama ni mashetani wa aina za majoka wanaoendana na uchafu wa kidunia huyu mtu anakuwa amemiliki anajikuta ana tabia fulani au ana mambo fulani au akisukuma kitu fulani hakiwezi kwenda ameombewa amefunga kumbe anamilikiwa wale wana namna hiyo mashetani hayo ndio yanaitwa wasimamizi wa tatizo lako namna ya pili sio kwamba shetani yuko ndani a a shetani anakufuata akiwa nje yako the devil can be out of you but trying to control your environment. Shetani hayuko ndani yako lakini anakwenda sambamba na wewe. Ukisoma kwenye Zakaria sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza imeandikwa kisha akanionyesha kwani mkuu Joshua amesimama mbele za Bwana na ibirisi amesimama mkono wake wa kume ili apate kushindana naye. Zakaria tatu kuanzia mstari wa kwanza huyu ni mtumishi wa Mungu alikuwa amesimama ili ahubiri Shetani naye amesimama pembeni mwake ili ashindane na yeye. Tunaanza kuona kumbe shetani wakati mwingine anaweza kuwa pembeni yako. 